ലേൺ ബ്ലിസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിലെ മാത്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോയിലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സെറ്റ്സ് അത് കേട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ മാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആണോ അല്ല ടഫ് ആണോ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത്യാവശ്യം ഒരു പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഒരാൾക്കൊക്കെ ഏകദേശം ഈസി ആണെന്നൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യും അതേ സ്ഥാനത്ത് വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പം ഈസി ആയിക്കോളണം എന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഈസി ആഴ്ക്കിയെടുക്കാം മാത്സ് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം പിന്നെ അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു കഥ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് അലസനായ ഒരാൾ അലസനായ ഒരാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാത്സ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന എഞ്ചിനീയറായ കഥ പല വളരെ അലസനായിരുന്നു അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവും പൊതുവേ നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം അലോട്ട്മെൻറ്റൊക്കെ കിട്ടി പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നല്ല മാർക്കൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ എക്സാംസിന് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയത് അല്ലേ പക്ഷെ അതിലും വളരെ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായിട്ട് പിന്നെ പൊതുവെ ഉണ്ടാവും എന്ത് ഈ അലോട്ട്മെൻ്റ് ഒക്കെ കഴിയുന്ന സമയ സമയത്ത് എവിടെ നോക്കിയാലും കോമേഴ്സും ഹ്യൂമാനിറ്റീസും സീറ്റ് ഫുള്ളായിരിക്കും ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിലൊക്കെ പക്ഷെ സയൻസിന് രണ്ടോ മൂന്നോ സീറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം യാദൃശികമായി അലംബനായ ഈ യുവാവ് അല്ല യുവതി എത്തിപ്പെടുന്നത് ഈ സയൻസിലേക്കായിരിക്കും ഗവൺമെൻറ് പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ എത്തിപ്പെട്ടു പോകുന്ന ചിലരുണ്ട് അങ്ങനെ പെട്ടുപോയ ഒരാൾ അലംബനായ ഒരു യുവാവ് സയൻസിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പെട്ടുപോയി അങ്ങനെ എഞ്ചിനീയറായ ഒരു കഥയുണ്ട് ഒരുപാട് പറയാണ്ട് നമുക്കത് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ആ കഥയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കയറി വാച്ച് ചെയ്യാം നമുക്കൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ അതൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു നിലയിൽ എത്തിയത് കാരണം പറയാൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉണ്ടാവാം മാത്സ് ഫിസിക്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇക്വേഷനും ഡെറിവേഷനും കാൽക്കുലേഷനും ഒക്കെ തന്നെയാണുള്ളത് അപ്പം ഇതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ലാതെ ഫിസിക്സ് അവൻ ഫിസിസ്റ്റ് പുള്ളിക്കാരൻ ഇഷ്ടമല്ല കെമിസ്ട്രി ഇഷ്ടമല്ല മാത്സ് ഇഷ്ടമല്ല അലമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാ അലമ്പ് പക്ഷേ എത്തിയതോ ഒരു എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൈ പൊസിഷനിലാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം വേണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എത്തിപ്പെട്ടാൽ എന്താ നമുക്കും സാധിക്കും അതങ്ങനെയാണല്ലോ വേണമെങ്കിൽ ചക്ക വേരിലും കായ്ക്കും എന്നാണല്ലോ അപ്പം നമുക്കും സാധിക്കും ആ കഥ അടുത്ത വീഡിയോൻ്റെ കൂടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് അപ്പം ഇന്ന് ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മാത്സിൻ്റെ ബുക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണും രണ്ട് കിലോൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ പഠിക്കാൻ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ നൂറ് ഗ്രാം ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ കേട്ടോ ബുക്കിന് ഇത്ര കട്ടിയുണ്ടെങ്കിലും അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ബുക്ക് കണ്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട അത് കുറച്ചോളം ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യവും ഒരു ഉദാഹരണം വെച്ച് ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിലേഷൻ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് അത് ഗ്രാഫിക്കലി എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം ആദ്യം കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പം കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സെറ്റിൻ്റെ പിന്നെ പേറുകൾ രണ്ട് സെറ്റിലുള്ള എലമെൻറ്റിനെ പേറുകളാക്കിയിട്ട് ഒരു സെറ്റാക്കി ഏതിനതിനെയാണ് നമ്മൾ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ പറഞ്ഞു തരാം ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സെറ്റ് സെറ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് സെറ്റ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് അഞ്ച് ആറ് സെറ്റ് എ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നും സെറ്റ് ബി നാല് അഞ്ചും ആറ് അപ്പോൾ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ഈ രണ്ട് സെറ്റിൽ ഓരോ എലമെൻറ്റിനെയും പേറാക്കിയിട്ട് എഴുതുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എ ക്
രണ്ടിനി അഞ്ച് പേരാക്കാം രണ്ടും അഞ്ചും രണ്ടിനി ആറും പേരാക്കാം രണ്ട് ആറ് ദെൻ മൂന്നിന് നാല് പേരാക്കാം മൂന്നും നാലും അതേപോലെ മൂന്നിന് അഞ്ചും പേരാക്കാം മൂന്നും അഞ്ചും മൂന്നിന് ആറും പേരാക്കാം മൂന്ന് ആറ് ഓക്കെ ഇതാണ് കാട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് ഇതിലുള്ള ഓരോ എലമെൻറ്റും എന്താക്കുക പേറാക്കിയിട്ട് എഴുതുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സെറ്റ്സ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് രണ്ട് ഫോമിൽ എഴുതാം പിന്നെ രണ്ട് മെത്തേഡിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം റോസ്റ്റർ ഫോം അങ്ങനെ രണ്ട് ഫോമിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്താൽ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആക്കി പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ക്രോസ് ബി എ ക്രോസ് ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ കോമ ബി എ ബിലോങ്സ് ടു ബിലോങ്സ് ടു എന്ന് തന്നെ സിമ്പിൾ അറിയില്ല എ ബിലോങ്സ് ടു സെറ്റ് എ ആൻഡ് ബി ബിലോങ്സ് ടു സെറ്റ് ബി എ ഈ ഫോമിലാണ് ഉണ്ടാവുക എ കോമ ബി ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് എ ആയിരിക്കും ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ബി ബിയിലുള്ളതും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ദെൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തു തരണോ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തു തരാം കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ എല്ലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് തരാം നെക്സ്റ്റ് ഇനിയുള്ളത് നമുക്ക് പറയുന്നത് റിലേഷൻ ആണ് റിലേഷൻ പറയുന്ന നേരം പിന്നെ ഈ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ് റിലേഷൻ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എഴുതി ഇതിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ് റിലേഷൻ അപ്പം റിലേഷൻ അപ്പം എങ്ങനെ അത് സബ്സെറ്റ് ആവുന്നത് അപ്പം എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റും രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റും എയും ബിയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ സെറ്റ് തന്നെ നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് പറയാണ് എന്ത് എ കോമ ബി പക്ഷേ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയുടെ സ്ക്വയറാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലാണ് നമുക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് തന്നത് ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയുടെ സ്ക്വയറാണ് അപ്പം ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയുടെ സ്ക്വയർ അല്ല വേണ്ട ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ടു ആണ് നമുക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് തന്നത് അത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആർ ആർ റിലേഷൻഷിപ്പ് തന്നത് എ കോമ ബി പക്ഷേ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ടു ആണ് അപ്പം അതെങ്ങനെ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പം ഇതിൽ എ പ്ലസ് ടു ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് ഇതുണ്ടാവില്ല 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 രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് ഇതുണ്ടാവും പക്ഷേ രണ്ട് പ്ലസ് അഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല രണ്ട് പ്ലസ് ആറ് ഉണ്ടാവില്ല മൂന്ന് പ്ലസ് നാല് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ മൂന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതും ഇതുമാണ് നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഷൂട്ട് ഷൂട്ടാവുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെ എഴുതുക റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഏതൊക്കെ വരുന്നത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തതനുസരിച്ച് രണ്ടും നാലും അതേപോലെ മൂന്നും അഞ്ചും ഓക്കെ ഇതാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് പിന്നെ ആരോ ഡയഗ്രാം വരക്കാം വെച്ചാൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് നമ്മൾ ആരോ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ആരോ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കും നേരം ഇതാ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ സെറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് നാല് അഞ്ച് ആറ് നാല് അഞ്ച് ആറ് നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് നോക്കിയാൽ രണ്ട് നിന്ന് നാലിലേക്ക് രണ്ട് നിന്ന് നാലിലേക്ക് അതേപോലെ മൂന്ന് നിന്ന് അഞ്ചിലേക്ക് മൂന്ന് നിന്ന് അഞ്ചിലേക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് ടേംസ് ഉണ്ട് ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാലും അഞ്ചിനും ഇതിനെ നമുക്ക് ഇമേജ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഓർഡേഡ് പേരിലെ രണ്ടാമത്തെ എലവൻറ്റിനെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇമേജ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ഇമേജ് ആണ് നാല് മൂന്നിൻ്റെ ഇമേജ് ആണ് എന്ത് അഞ്ച് അതേപോലെ ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡൊമൈൻ എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡൊമൈൻ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റിനെ ഇമേജ് ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റിനെ ഡൊമൈൻ അപ്പം ആ നാലിൻ്റെ ഡൊമൈൻ ആണ് രണ്ട് അഞ്ചിൻ്റെ ഡൊമൈൻ ആണ് മൂന്ന് അതേപോലെ കോ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റേഞ്ചും ഈ ഡൊമൈനും കൂടി എഴുതുന്ന ഒറ്റ സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കോ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതുന്ന രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്ന സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് കോ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റിൽ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റിൽ എത്ര എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും എത്ര പേരുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒന്നാമത്തെ സെറ്റിലെ എലമെ
ഓരോ ഇമേജിനും ഇതിലുള്ള സോറി ഇതിലുള്ള ഓരോ എലമെൻറ്റിനും ഇതിൽ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ കൺഫ്യൂഷൻ ആയോ അതായത് ആദ്യത്തെ ഇതിലുള്ള സെറ്റിലുള്ള ആദ്യത്തെ ഈ സെറ്റിലുള്ള ഓരോ എലമെൻറ്റിനും ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല വെച്ചാൽ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ഓരോന്നിനും ഇമേജ് ഉണ്ടാവണം താനും ഓരോന്നിനും ഇമേജ് ഇതിലുള്ള എല്ലാത്തിനും ഇതിൽ എന്തുണ്ടാവണം ഇമേജ് ഉണ്ടാവണം അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലുള്ള ഒന്നിന് ഒരു ഇമേജ് ഇതിൽ ഉണ്ടാവാനും പറ്റുള്ളൂ കൺഫ്യൂഷൻ ആയില്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് എല്ലാത്തിനും കൂടി ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പം പത്ത് ആൺകുട്ടികളുണ്ട് പത്ത് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് പത്ത് ആൺകുട്ടികളും പത്ത് പെൺകുട്ടികളും അപ്പം ഈ പത്ത് ആൺകുട്ടികളുടെയും ഈ പത്ത് പെൺകുട്ടികളും നമുക്ക് എന്താക്കാം പേറാക്കി എഴുതാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിൽ ആൺകുട്ടികളുടെ പേര് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ ഇതാണ് ആൺകുട്ടികളുടെ പേര് പെൺകുട്ടികളുടെ പേര് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഇത് പെൺകുട്ടികളുടെ പേര് ആണെന്ന് വെക്കുക അതായത് പത്ത് ആൺകുട്ടികളും പത്ത് പെൺകു പെൺകുട്ടികളുണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ അതിൽ ആൺകുട്ടികളുടെ പേരിട്ടത് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ ഇതാണ് പത്ത് ആൺകുട്ടികളുടെ പേര് പത്ത് പെൺകുട്ടികളുടെ പേരാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എഴുതാൻ ഈ ഒന്നാമത്തെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ആൺകുട്ടിക്ക് പത്ത് പേരുമായിട്ട് പേരുണ്ടാക്കാം അതേ ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൺകുട്ടിക്ക് പെൺകുട്ടികളിലെ പത്ത് പേരുമായിട്ട് എന്താക്കാം പേരുണ്ടാക്കാം അതേപോലെ ഈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൺകുട്ടിക്കും ഇതിലെ പത്ത് പേരുമായിട്ട് പേരുണ്ടാക്കാം ഈ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൺകുട്ടിക്കും ഇതിലെ പത്ത് പേരുമായിട്ട് എന്താക്കാം പേരുണ്ടാക്കാം അതേപോലെ ഈ പത്ത് ആൺകുട്ടികൾക്കും ഈ പത്ത് പെൺകുട്ടികളുമായിട്ട് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും എന്തുണ്ടാക്കാം പേരുണ്ടാക്കാം അതായത് ഈ പത്താമത്തെ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൺകുട്ടിക്ക് ഇതിലെ പത്ത് പെൺകുട്ടികളുമായിട്ട് പേരുണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ പേര് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എഴുതുന്നത് ഈ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിലിപ്പം നമ്പർ ഓഫ് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റിൽ എത്ര പേരുണ്ട് എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്താൻ ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു സെറ്റാണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ സെറ്റാണ് ഒന്നാമത്തെ സെറ്റിലുള്ളത് പത്ത് രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിലുള്ളതും പത്ത് അപ്പം ടോട്ടൽ ഇതിൽ നിന്ന് എത്ര പേരുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് നൂറ് പേരുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതാണ് കാ അതാണ് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് പേരുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതെല്ലാം എഴുതുന്ന സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ റിലേഷന് ഇനി നമ്മളോട് പറയാണ് ആ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റാണ് റിലേഷൻ നമുക്കറിയാം അപ്പം നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് തന്നത് എന്ത് ആ ക്ലാസ്സിലുള്ള ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള ലവ് ലവേഴ്സ് മാത്രം ചില പ്രേമിക്കുന്നവർ മാത്രം എന്ന് നമ്മളോട് പറയാണ് നമുക്ക് തന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് അതാണ് അപ്പോൾ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റിൽ നൂറ് നൂറോളം പേരുണ്ട് അതായത് എ വൺ ഉണ്ട് എ ടു ഉണ്ട് എ ത്രീ ഉണ്ട് എ ഫോർ ഉണ്ട് അതേപോലെ ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ അങ്ങനെ പലതുമുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ആ പ്രേമിക്കുന്നവർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ റിലേഷൻ നമുക്ക് തന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇപ്പം എ റിലേഷൻ നമുക്ക് തന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം നമ്മളോട് പറഞ്ഞ റിലേഷന് ആർ ഇ സി ഇക്കൽ ടു എ കോമ ബി ഓക്കെ ദെൻ ബി ഈസ് ദ ലവർ ഓഫ് എ ഇതാണ് നമുക്ക് തന്ന റിലേഷൻ ബി ഈസ് ദ ലവർ ഓഫ് എ അപ്പം നമ്മൾ ഈ റിലേഷൻ പക്ഷെ അപ്പം ഈ നൂറ് പേരോ നൂറ് പേരിലും ഒരിക്കലും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരുമായിട്ട് എന്തുണ്ടാവില്ല പ്രേമ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്ക് മാത്രമേ ആ ക്ലാസ്സിലെ പെൺകുട്ടികളോട് തന്നെ പ്രേമ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ളവർ ചിലപ്പോൾ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ ആയിരിക്കാം നമുക്ക് ആ ക്ലാസ്സിലുള്ളത് മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത് ആ ക്ലാസ്സിലുള്ള ലവേഴ്സാണ് നമുക്ക് തന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ആ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എല്ലാവർക്കും പ്രേമല്ല ആകെ രണ്ടാൾക്കേ പ്രേമുള്ളൂ ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളിക്കാരനും ഈ സി എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളിക്കാരനും ആരോട്
അപ്പം ജയ എന്ന് പറഞ്ഞ പയ്യനും അഞ്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രേമി പെൺകുട്ടീനെ പ്രേമിക്കുണ്ട് ഇത്ര ലക്ത ആ ക്ലാസ്സിലുള്ള ലവേഴ്സ് ഉള്ളു ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു ആൺകുട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടിനെ തന്നെ പല ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടിനെ തന്നെ പ്രേമിക്കാലോ ഇതാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫങ്ഷൻ ആവുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു ഫങ്ഷൻ ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ള തീരുമാനിക്കുന്നത് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം എന്താ പറയുക ഇതിലുള്ള ഇപ്പോൾ ഡൊമൈനും ഇതിലുള്ള ഇമേജ് ഇപ്പം എ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഇവിടെ രണ്ട് ഇമേജ് ഒരു ഇമേജും ഉണ്ട് അതേപോലെ സിക്ക് ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ട് ജിക്ക് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇമേജ് ഉണ്ട് ജേക്ക് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇമേജ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓരോന്നിനും എന്തോ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ഒരു ഇമേജുകൾ ഒന്ന് കൂടുതൽ ഇമേജ് ഇല്ല അതായത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആണ് രണ്ടാമത്തെ പെൺകുട്ടിനെ മാത്രമേ പ്രേമിക്കുള്ളൂ അതേ സ്ഥാനത്ത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ രണ്ടാമത്തെ പെൺകുട്ടിനെയും അഞ്ചാമത്തെ പെൺകുട്ടിനെയും പ്രേമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അത് എന്തായിരുന്നില്ല ഇത് ഫങ്ഷൻ ആയിരുന്നില്ല ഓക്കെ അതേ സ്ഥാനത്ത് പക്ഷേ ഈ പെൺകുട്ടിനെ ഈ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടിനെ ഇവിടെ സിയും പ്രേമിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ജിയും പ്രേമിക്കുന്നുണ്ട് ജയും പ്രേമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതെന്താണ് ഫങ്ഷൻ ആണ് ഒരു ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം നമുക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡയഗ്രാം എ സി ജി ജെ എ സി ജി ജെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മാത്രം എഴുതാൽ മതി ഫുൾ എഴുതേണ്ട തൽക്കാലത്തേക്ക് പിന്നെ രണ്ട് അഞ്ച് 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 രണ്ട് അഞ്ച് അത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി പക്ഷേ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഈ സെറ്റ് ഫുൾ എഴുതണം കേട്ടോ എ എന്നതിൽ സെറ്റ് ഫുൾ എഴുതണം ബി എന്നതിലും സെറ്റ് ഫുൾ എഴുതണം അപ്പോൾ നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം എന് രണ്ടിന് അതേപോലെ സി അഞ്ച് ജി അഞ്ച് ജെ അഞ്ച് അപ്പം ഈ മൂന്ന് പയ്യന്മാരും അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടിനെ പ്രേമിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതേപോലെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പയ്യന് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടിനെ മാത്രമേ പ്രേമിക്കുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പറയാം ഈ റിലേഷൻ ഒരു ഫങ്ഷൻ ആണെന്ന് പറയാം കാരണം ഇതിലൊക്കെ ഇതിലുള്ളൊക്കെ ഒരാൾ ഇതിൽ ഒരു ഇമേജേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എല്ലാവരും മൂന്നാൾക്ക് സെയിം ഇമേജ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണ്ട അതേ സ്ഥാനത്ത് ഈ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞ പയ്യന് എന്താണ് വേറൊരു പെൺകുട്ടിനെയും കൂടി പ്രേമിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പെൺകുട്ടിനെയും കൂടി ഈ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞ പയ്യൻ പ്രേമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരുമായിരുന്നു അപ്പം എന്തല്ല ഇതൊരു ഫങ്ഷൻ അല്ല കാരണം ജെ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് എന്തുണ്ട് രണ്ട് ഇമേജ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇമേജേ വരാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ ഈ ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വരുള്ളൂ വരാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ കാട്ടിഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ റിലേഷൻ്റെ ഫങ്ഷൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മാത്തമാറ്റിക്സിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ വരിക എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാവും ഓക്കെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കാട്ടിഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാം കാട്ടിഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ എഴുതില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ലെറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ലെറ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ അതേപോലെ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫോർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് എന്താണ് ത്രീ ഫോർ അതേപോലെ സി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് ത്രീ ഫോർ സി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ദെൻ പറഞ്ഞത് കണ്ട ഫൈൻഡ് ഫൈൻഡ് നമ്പർ വൺ ഒന്നാമത്തത് കണ്ടത് എ ക്രോസ് ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി എ ക്രോസ് ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി രണ്ടാമത്തത് എന്താണ് എ ക്രോസ് ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ ക്രോസ് സി എ ക്രോസ് ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ ക്രോസ് സി മൂന്നാമത്തത് മൂന്നാമത്തത് പറയുന്നത് എ ക്രോസ് ബി യൂണിയൻ സി എ ക്രോസ് ബി യൂണിയൻ സി നാലാമത്തത് എ ക്രോസ് ബി യൂണിയൻ എ ക്രോസ് സി എ ക്രോസ് ബി യൂണിയൻ എ ക്രോസ് സി മൂന്
a cross a നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് b ഇന്റർസെക്ഷൻ c കാണണം b ഇന്റർസെക്ഷൻ c ഇന്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു രണ്ടിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കേ അപ്പോൾ a b cross b ഇന്റർസെക്ഷൻ c അപ്പം b ഇന്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഫോർ ഫോർ ഫൈവ് സി കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് ഫോർ അപ്പോൾ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി ഫോർ അപ്പം എ ക്രോസ് ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി കാണാൻ എ ക്രോസ് ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി എ ക്രോസ് ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറിന് പിന്നെ അതേപോലെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് അപ്പോൾ ഫോറിന് ഇതിലുള്ള ഓരോ സെറ്റുമായിട്ട് പെയർ ചെയ്ത് എഴുതുക അതായത് വൺ ഫോർ പിന്നെ ടു ഫോർ ത്രീ ഫോർ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്ത് എലമെൻറ്റിൻ്റെ നമ്പർ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി ഇനി പേരുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിനെ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പിന്നെ പേരിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് പേരിൻ്റെ ക്രോ പിന്നെ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റിലെ നമ്പർ ഓഫ് പേരിൻ്റെ എണ്ണം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷന് പിന്നെ രണ്ട് ആദ്യത്തെ സെറ്റിൻ്റെ എലമെൻറ്റിൻ്റെ എണ്ണം ഇൻറ്റു രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിൻ്റെ എലമെൻറ്റിൻ്റെ എണ്ണം ഈസ് ഈക്വൽ ടു കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റിലെ എല പേരിൻ്റെ എണ്ണം അതാ ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ണ് ചെയ്തു രണ്ട ഇനി രണ്ടാമത്തത് വണ്ണ് ചെയ്തു ഇനി സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് എ ക്രോസ് ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ ക്രോസ് സി ആണ് കാണുന്നത് എ ക്രോസ് ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ ക്രോസ് സി അപ്പം ആദ്യം എ ക്രോസ് ബി കാണണം എ ക്രോസ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാട്ടേഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് കാണണം വൺ ത്രീ വൺ ഫോർ വൺ ഫോർ വണ്ണിന് ത്രീ ആയിട്ട് പേരുണ്ടാക്കാം വണ്ണിന് ഫോർ ആയിട്ടും പേരുണ്ടാക്കാം ദെൻ ടൂവിന് ത്രീ ആയിട്ടും പേരുണ്ടാക്കാം ടൂവിന് ഫോറിനും പേരുണ്ടാക്കാം ടു ത്രീ ടു ഫോർ അതേപോലെ ത്രീക്ക് ത്രീ ആയിട്ടും പേരുണ്ടാക്കാം ത്രീക്ക് ഫോർ ആയിട്ടും പേരുണ്ടാക്കാം ത്രീ 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 ഫോർ ഇതാണ് എ ക്രോസ് പി ഇനി എന്ത് കാണണം എ ക്രോസ് സി കാണണം എ ക്രോസ് സി എ ക്രോസ് സി നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി നോക്കി എ ക്രോസ് സി വൺ ഫോർ വൺ ഫൈവ് വൺ സിക്സ് ടു ഫോർ ടു ഫൈവ് ടു സിക്സ് ത്രീ ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ് ഇതാണ് എ ക്രോസ് സി നമുക്ക് പറഞ്ഞതാണ് എ ക്രോസ് ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ ക്രോസ് സി എ ക്രോസ് ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ ക്രോസ് സി ഇതാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എ ക്രോസ് ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ ക്രോസ് സി രണ്ട് എ ക്രോസ് ബിയിലും എ ക്രോസ് സിയിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ടേമുകൾ വൺ ത്രീ ഏതൊക്കെ വരുന്നത് വൺ ഫോർ വരുന്നുണ്ട് വൺ ഫോർ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ പിന്നെ വണ്ണിൻ്റെ ഏതും വരുന്നില്ല പിന്നെ ടു ത്രീ വരുന്നില്ല പക്ഷേ ടു ഫോർ ടു ഫോർ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ടു ഫോർ ദൻ ത്രീ 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 കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ത്രീ ഫോർ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം എ ക്രോസ് ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ ക്രോസ് സി എന്താ വരുന്നത് വൺ ഫോർ ടു ഫോർ ത്രീ ഫോർ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തതും ആൻസർ ചെയ്തു രണ്ടും ചെയ്തു ഇനി മൂന്ന് എ ക്രോസ് ബി യൂണിയൻ സി എ ക്രോസ് ബി യൂണിയൻ സി ആദ്യം ബി യൂണിയൻ സി എഴുതണോ ബി എ ക്രോസ് ബി യൂണിയൻ സി കാണെങ്കിൽ അത് ബി യൂണിയൻ സി ബി യൂണിയൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിനും കൂടി എലമെൻറ്റ് എന്താക്കുക ഒരു സെറ്റാക്കി കൂട്ടിയത് അപ്പം ബി യൂണിയൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഓക്കെ ദെൻ എ ക്രോസ് ബി യൂണിയൻ സി എ ക്രോസ് ബി യൂണിയൻ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പെയർ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പം ഒന്നിന് മൂന്ന് ഒന്നിന് നാല് ഒന്നിന് അഞ്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കി പേരുണ്ടാക്കാം നമുക്ക് ഇത് എഴുതാം ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൂടെ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പം എ ക്രോസ് ബി യൂണിയൻ സി ഇവിടെ എഴുതിയുണ്ട് ഇതാണ് എ ക്രോസ് ബി യൂണിയൻ സി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം എലമെൻറ്റിൻ്റെ എണ്ണം വെച്ചിട്ട് എ ക്രോസ് ബി യൂണിയൻ സിൻ്റെ എൻ്റെ എലമെൻറ്റ് മൂന്ന് ബി യൂണിയൻ സിൻ്റെ എലമെൻറ്റ് നാല് ഇപ്പം മൂന്ന് നാ ഇൻറ്റു നാല് നാല് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ പന്ത്രണ്ട് പേരുണ്ടോ ഒക്കെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ്
ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക എ ക്രോസ് ബിൻ്റെ പെയർ ഈ പെയർ ചെയ്താൽ ദെൻ എ ക്രോസ് സി എന്നിട്ട് എ ക്രോസ് സിയുടെ എന്ത് ചെയ്യുക കാട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്താൽ എ ക്രോസ് ബിൻ്റെ കാട്ടീഷ്യൻ കാട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുക എ ക്രോസ് സിൻ്റെ കാട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് രണ്ടിൻ്റെ പെണ്ടിലും വരുന്ന പെയർ എന്ത് ചെയ്യുക പിന്നെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പെയർ വരുന്നത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പെയർ മൊത്തത്തിൽ ഒരു സെറ്റാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റാക്കി അങ്ങ് എഴുതുക അതാണ് എന്ത് നാലാമത് നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് താഴെ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ നിങ്ങളെ ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ എക്സാ എക്സാമ്പിളാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാം എക്സ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ചെയ്യുക ലെറ്റ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ചെയ്യണേ ലെറ്റ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഡിഫൈൻ എ റിലേഷൻ ആർ ഫ്രം എ ടു എ ഡിഫൈൻ എ റിലേഷൻ ആർ ഫ്രം എ ടു എ റിലേഷൻഷിപ്പ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി റിലേഷൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് എ എന്ന് എ ലക്കുള്ള ഡിനോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആരോ എ എ എന്ന് ബി ലക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആരോ ബി എ എന്ന് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആരോ സി അങ്ങനെയാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഓക്കെ അപ്പം റിലേഷൻ എ ടു എ ദെൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ആർ ആർ ഇസിക്കൽ ടു അല്ലെ ആർ ഇസിക്കൽ ടു എക്സ് കോമ വൈ വൈ ഇസിക്കൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ വൈ ഇസിക്കൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇതാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് ചെയ്താണ് റിലേഷൻ എ എന്ന് ഏലക്ക് തന്നെയാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ളത് ദെൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് എക്സ് കോമ വൈ വൈ ഇസിക്കൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദെൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഡെപ്പിസ്റ്റ് ദിസ് റിലേഷൻ യൂസിങ് ആൻ ആരോ ഡയഗ്രാം ഒന്നാമത്തത് ആരോ ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കാണിക്കണം രണ്ടാമത്തത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് റൈറ്റ് ഡൗൺ ഡൊമൈൻ കോഡൊമൈൻ ആൻഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ആർ ഡൊമൈൻ എഴുതണം കോഡൊമൈൻ എഴുതണം റേഞ്ചു എഴുതണം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി ആൻസർ ചെയ്യാന്നുള്ളത് സൊല്യൂഷൻ ഒന്നാമത്തത് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് ആദ്യം ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് പെയർ ഏതാണ് ഒന്നാമത് നമുക്ക് ആരോ ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ടും ഡൊമൈൻ വെച്ചിട്ടൊക്കെ എഴുതാൻ വേണ്ടി ഈ ഫോമിനെ നമ്മൾ മാറ്റണം അപ്പോൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് ഏലക്ക് തന്നെയാണ് എക്സ് എന്ന് എക്സ് കോമ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമിലാണ് എ എന്ന് ഏലക്ക് തന്നെയാണ് പക്ഷേ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണ് അപ്പം വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണ് അപ്പം എക്സ് വൺ എക്സ് വൺ ആകുമ്പോൾ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണ് അപ്പം ടു അതേപോലെ എക്സ് ടു ആകുമ്പം വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ത്രീ വൈ എന്ന് പത്ത് എക്സ് ത്രീ ആകുമ്പോൾ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ത്രീ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ദെൻ ഫോർ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഫൈവ് സിക്സ് ദെൻ ശേഷം നമ്മൾ സിക്സ് എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എക്സ് സിക്സ് എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ എക്സ് പ്ലസ് വൺ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും സെവന് വരും പക്ഷേ അതിൽ സെറ്റിലില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ് ടു ഇവിടെ വരെ മതി ഓക്കെ നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ പെയർ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ഇനി ആരോ ഡയഗ്രാം വെച്ച് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യണം ആരോ ഡയഗ്രാം വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മെൻഷൻ ചെയ്യാം അപ്പം ആരോ ഡയഗ്രാം വെച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ സെറ്റ് എ എന്താണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെറ്റിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് എലമെൻറ്റ് എഴുതണം നേരത്തെ റിലേഷൻഷിപ്പ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് എ എന്ന് ഏലക്കനാണ് സെറ്റ് ഏലക്കനാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പം ദെൻ വൺ ടൂലേക്ക് വൺ എന്ന് ടൂലേക്ക് ടു എന്ന് ത്രീയിലേക്ക് ത്രീ എന്ന് ഫോറിലേക്ക് ഫോർ എന്ന് ഫൈവക്ക് ഫൈവ് എന്ന് സിക്സിലേക്ക് ഓക്കെ വൺ എന്ന് ടൂലേക്ക് ടു എന്ന് ത്രീയിലേക്ക് ത്രീ എന്ന് ഫോറിലേക്ക് ഫോർ എന്ന് ഫൈവക്ക് ഫൈവ് എന
set 1, 2, 3, 4, 5. Then domain i, any pin range, domain i, any range, range bar nai 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 pair this pair is the random element in the range. So, 2, 3, 4, 5, R. 2, 3, 4, 5, R. Then, next, code domain. Code domain is the domain range. Then, the code domain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Common title element is repeated. In relationship, the ordered pair is the element of domain, the domain is the co-domain, the domain is the domain, the domain is the domain, the domain is the domain, the domain is the co-domain, the image is the image, 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 okay? So, this is the relationship in the example. We have to say this is a function, this is a function. ये ये रिलेशनशिप पर एक फंक्शन है ना ये रिलेशनशिप पर एक फंक्शन नहीं है क्या रहना ये वाला आर इन द पारण ये एलिमेंट नहीं ओट्टे इमेज हुई ला आधे वन डे ये रिलेशनशिप पर एक फंक्शन नहीं है दस तांते आर इन द पारण इमेज नहीं नहीं ओन्नम इधर लोरे फंक्शन एंड डायर नेगल रिलेशनशिप प ओके अरे बोले इधर ले ला पौंड नहीं तो बार नहीं एलिमेंट ने पम रेंडर आने वाले थे में जो अंदर ना ना एलिमेंट ने मोड़ उनको डी इमेज डाय रहने के लिए इधर एक फंक्शन आओ मार नहीं ला ओके अरे ये इधर ले ला एरा ओरो एलिमेंट ने इधर ले ओरी इमेज अंदर डाम बच्चे लो अंदर कोड ले इमेज � Examine each of the following relation given below and state in each case giving giving reason whether it is a function or not. This relationship is more than that. More than the relationship is that that is one function. Ano, allyo, in the last chapter, the reason is that I am going to say. Apa nama ke? On the matter, the R is equal to two one three one four two. This is one function. Ano, yes, this is a function. Karena ini cerita, ten, three, four. In the last one, there is one element in the middle. One image. शे रंडे ने ओन्ने ना ना इमेज ने मोने ओन्ने ना ना इमेज ने डेट इस डसन मैटर पर शे मोने डोमेन उम इंदर ने उर इमेज ने अदोंड डेने इधर एक फंक्शन आने देन रंडा मत दे रंडे 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 नाले मोने 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 नाले रंडे 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 नाले मोने 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 नाले इधर एक फंक्शन आनो नो चीज नॉट ए Indonesia इधर लाला ओरे ओनी नहीं इंदर ने ओरी इमेज और लो इधर लाला ओरे ओनी नहीं ओरी इमेज और लो दैट्स सो जिस ए फंक्शन आधे ना इधर एक फंक्शन आन देन फंक्शन ही नर्दर मतलब फंक्शन बनाने समय तो फंक्शन ऐंगने आने डिनोट चिया इन लादे पाने फंक्शन ना मतलब रिलेशन डिनोट इधर ऐंगने आयरनो � Kini ni, an function dia macam ni. Ini, nama kita discuss je, ya ni lalu. Entah ni, pinnya function, different some functions and dengan graph, korang cuci function ni, madilah graph, types of function ni madilah graph, ane ni nama kita discuss je, ya ni lalu. Pada malah itu, ini example aja, macam function ano, alia or relationship function ano, alia, engine ni lalu, macam mana lagi. Ini nama kita, satu value, ini function ni, ini macam ni, lalu, satu value ni, satu example. Pom question. Question baran dah. Let n be the set of natural number. Define a real valued function of function of n to n by f of x by f of x is equal to 2x plus 1. 2x plus 1. Using the definition, complete the table. Complete the table. X in the value dan dan de. Wala y in the value. X in the value 1, 2, 3, 4. Y in the value. Why is the value of f of 1, f of 2, f of 3, f of 4? 
फोर वन फोर वन ना टू एक्स प्लस वन टू इंटू वन टू वन प्लस वन फोर वन ना टू फोर टू ना एक्स स्थान टू इंटू टू फोर प्लस वन फाइव टू फाइव सवन अल नयन ओके इन फंगशन तुम कई फिलान पर वालू सब्स्यूटी नमुक फंगशन आयर ग्राफ्स ने नेक्स्ट क्लास डिस्क कम अब अंजा टाइप नमुक नेक्स्ट क्लास डिस्क अब फुल मनस विचार पड़ता क्लास नमुक ग्राफ डिस्क अदी काप्टर मैथ्स राप्टर एलेशन आंगशन चाप्टर कंप्लीट ओके अदे का संशय वीडियो अडील कमेंट कूड़ा निद आंसर वर्कौटे आंसर ई वीडियो अडील कमेंट मरक चानल सब्सक्रैब सब्सक्रैब इष्टपेल कूटे एड़क